everyone welcome back to bleed electrical i am triveli naidu from department of electrical engineering at st vincent paloti college of engineering and technology nagpur in the upcoming video series we are going to study about electrical drives so what exactly are we going to study in electrical drives let us all see so we are going to study about introduction to electrical drives then selection of motor for industrial application then selection of motor for miscellaneous applications the classification of electrical drives block diagram of electrical drive then advantages and disadvantages comparison of ac and dc drives as the motors are the essential elements of any drive we'll study about characteristics of dc motor including both series and shunt the starting of dc motor speed control of dc motor the braking of dc motor application of dc motors then characteristics of three phase induction motor then starting of three phase induction motor then speed control of three phase induction motors then braking of three phase induction motors then application of three phase induction motors so all these topics will be covered in the upcoming video series so let's get started with introduction to electrical drives now what do we understand by these electrical drives electrical drive is nothing but motor in a controlled manner if you are able to control a motor in order to impart motion to certain other object or certain other machinery we say it is a drive okay so jab hum motor ko controlled manner mein kisi bhi machinery ko मोशन इम्पार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे चलाने के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसे एक ड्राइव कहते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है डेफिनेशन से इज एन इलेक्ट्रिकल ड्राइव कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी सो कौन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट ऑब्वियसली मोटर्स करते हैं so to impart motion to different machines and mechanisms for various kinds of process control aur is motor ko controlled manner mein hum kis liye use kar rahe hai to impart motion to different machines and mechanisms so let us understand this with a example तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कन्वेयर सिस्टम का यहाँ पे भी इस मोटर को हम इस सिस्टम से इस कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल कर रहे हैं बी एड पी कुछ भी सिस्टम हो सकता है जिससे हम इस मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं बदले में ये मोटर किसे रोटेट कर रही है इट इज़ टेकिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इट इन टू मैकेनिकल एनर्जी टू इम्पार्ट मोशन टू दिस कन्वेयर बेल्ट सो यहाँ पर ये कन्वेयर बेल्ट क्या कर रहा है कोई तो भी गुड है उसके ऊपर जो उसको कैरी करके लेकर जा रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड करेक्ट सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ ड्राइव सो एंटायर सिस्टम दिस द कंट्रोल एलिमेंट द मोटर दिस कन्वेयर बेल्ट विल बी नोन एज अ ड्राइव सो दिस इज व्हाट इज ड्राइव ऑल अबाउट नाउ वी सी दिस मोटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ड्राइव अगर ये मोटर ही नहीं रहेगा तो हम मोशन कैसे इम्पार्ट करेंगे और मोटर को कंट्रोल कैसे किया जाएगा तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम मोटर को अच्छे से जानें ठीक है तो मोटर को ऑलरेडी हम मशीन्स में पढ़ते हैं लेकिन ड्राइव्स में मोटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है इसीलिए इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो हमारे मोटर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बी इट ए और डी ओके सो यहाँ पर भी हम अपकमिंग वीडियोस में मोटर के बारे में बात करने वाले हैं सो लेट अस फर्स्टली डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ अ मोटर शुड आई सिलेक्ट ओके सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ मोटर द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मोटर्स इन वेरियस एप्लीकेशन वट मोटर वी आर यूजिंग हाउ इट इज़ यूज and then we'll study about the classification of these drives okay so let's start now selection of motor how to select a motor it could be based on these factors the available ratings capital and running costs involved obviously hamara kitna budget hai uske hisab se aur uski rating kitni hai iske hisab se hum ek motor ko select kar lete hain then limits of speed range then hardness of speed control the speed regulation hamari 
स्पीड हमें वैरिंग स्पीड चाहिए या कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए क्या हम स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कितना डिफ़िकल्ट है स्पीड कंट्रोल करने में ये सारे फैक्टर्स भी एक मोटर को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं देन इफिशियंसी ड्यूरिंग वेरियस स्पीड ऑपरेशंस वी हैव टू डिसाइड द इफिशियंसी कुड डिफर इट कुड बी मोर इट कुड बी लेस इन सर्टन मोटर्स सो उसके हिसाब से भी हम एक मोटर को सिलेक्ट कर सकते हैं देन उसके कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से उसकी ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देन उसकी रिलायबिलिटी के हिसाब से स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से इसमें हम क्या करते हैं मैक्सिमम पावर को उसके वेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक रेशियो मिलता है जिसके हिसाब से भी हम मोटर को सिलेक्ट कर सकते हैं देन पावर फैक्टर के हिसाब से जैसे हम जानते हैं हमारे मोटर्स लैगिंग पावर फैक्टर देते हैं तो उसमें भी किस प्रकार का लोड लगा हुआ है इसकी हेल्प से हम मोटर को सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से देन अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई आपको डीसी मोटर चाहिए या एसी मोटर चाहिए जैसे हम कोई रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं तो हम डीसी जनरली प्रेफर करते हैं है ना और हम किसी और चीज़ में कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज़ करते हैं तो हम ए सी मोटर्स यूज़ करते हैं तो ऐसी अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई के हिसाब से देन इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई वेरिएशन के हिसाब से भी हम इन मोटर को सिलेक्ट कर सकते हैं देन लोडिंग ऑफ सप्लाई के हिसाब से एंड देन लास्टली द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स वी हैव टू मेक श्योर दैट द मोटर इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग टेम्परेचर्स द शुड नॉट बी यू नो प्रॉब्लम इन द मोटर्स एज फार एज द वेरिएशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन आर कंसर्न सो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक मोटर को सिलेक्ट कर लेते हैं ना लेट एस डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दिस मोटर इन वेरियस फील्ड्स ओके एंड वॉट काइंड ऑफ अ मोटर शुड बी यूज इन वेरियस एप्लीकेशन वील सी टू डैट नाउ यहाँ पे अगर हमारा एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगल पम्प तो हमें चाहिए मॉडरेट स्टार्टिंग टॉक और उसमें हमें स्पीड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो यहाँ पे स्क्रल केज इंडक्शन मोटर वुड बी अनादर वेरी गुड मोटर टू बी ऑप्टेड फॉर अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स की बात करें तो हम जानते हैं कि 100 टू 200 परसेंट ऑफ रेटेड टॉर्क होना चाहिए अगर स्पीड कंट्रोल नहीं भी मिले तो भी चलता है तो हम यहाँ पे टॉर्क रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं क्योंकि स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क के लिए ठीक है बट व्हेन इट कम्स टू द हंड्रेड टू टू रेटेड टॉर्क देन वी यूज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर देन अगर हमें क्रशर्स पंच प्रेसेस पार हैमर्स इन सब चीज़ों के लिए चाहिए तो हमें हैवी स्टार्टिंग टॉक की रिक्वायरमेंट होती है और हाई पीक लोड पे काम करने वाला मोटर चाहिए होता है तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और हाई टॉक स्क्वेरल केज मोटर विथ सर्टन अरेंजमेंट्स देन स्टरर्स फॉर लिक्विड अगर चाहिए तो वी नीड अ लाइट स्टार्टिंग ड्यूटी मोटर सो इन दैट केस वी कैन गो फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वेरल केज मोटर्स देन अगर कोई लार्ज शिप की रिक्वायरमेंट है तो हमें पार डिमांड बहुत ज़्यादा होता है इन दैट केस यू कैन गो फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और यू मे ऑल्सो गो फॉर सिंक्रोनस मोटर्स देन सिक्स्थ है पल्प ग्राइंडर्स लोड कन्वेयर्स लाइन शैफ्ट ऐसी कोई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है तो हमें ऑन लोड स्टार्टिंग चाहिए यहाँ पे है ना और हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए एट द सेम टाइम सो वी कैन गो फॉर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर और हाई टॉर्क स्क्वेरल केज मोटर्स देन इफ यू हैव मशीन टूल्स यू नीड फास्ट एसलरेशन फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप इफेक्टिव फास्ट ब्रेकिंग फास्ट रिस्पॉन्स हमें ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है देन वी कैन गो फॉर स्क्वेरल केज मोटर्स If I want it for a domestic purpose, like for example you say mixers, swing machines, vacuum cleaners, इन सब चीज़ों के लिए मोटर की रिक्वायरमेंट है इसमें सिंपल स्पीड कंट्रोल रिक्वायर्ड है तो वील गो फॉर अ यूनिवर्सल यूनिवर्सल यू ऑल नो यूनिवर्सल इज समथिंग विच कैन वर्क बोथ ऑन ए सी एंड डी सी 
ओके देन अगर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर और एयर कंडीशनर्स का एप्लीकेशन है देन वी नीड अगेन अ गुड स्टार्टिंग टॉक देन वी गो फॉर सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स नाउ इफ आई नीड अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स देन स्टार्टिंग हमें उसकी पार्शल लोड पे चाहिए सो वी कैन गो फॉर अ स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर सो दीज आर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ मोटर दैट वी कैन सिलेक्ट फॉर दीज एप्लीकेशन नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स अब तक हमने क्या डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स इन डिफरेंट एप्लीकेशन लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का क्या एप्लीकेशन है अब इसी मोटर को अगर हम कंट्रोल्ड मैनर में किसी एप्लीकेशन के साथ या किसी मैकेनिज्म के साथ में मर्ज कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रेन द बसेस ट्रॉलीज ट्रैम सोलर पार्ड व्हीकल्स इन बिल्ड विद बैटरी सो इन सब चीज़ों में हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की यूज कर सकते हैं देन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कैन ऑल्सो बी यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक इट कैन बी यूज फॉर मोटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स द फैक्ट्रीज टेक्सटाइल मिल्स पम्प्स फैंस रोबोस एक्सेट्रा सो ये सारी चीज़ों में हम यूज कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव देन यू कैन यूज इट फॉर द डीजल इंजन पेट्रोल इंजन देन टर्बाइंस विच कुड रन बोथ ऑन गैस एंड स्टीम देन यू कैन यूज इट फॉर हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स सो सो मेनी एप्लीकेशन आर देर ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव सो स्टडिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइव बिकम्स अ मस्ट फॉर अस एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सो दीज आर द एग्जाम्पल सम ऑफ द एग्जाम्पल दैट हैव टेकन एज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव ओके सो यो यू फाइंड द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स यो यू फाइंड द इंडस्ट्रियल वॉट यू कॉल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ अ ड्राइव यो यू फाइंड दिस मोटर्स आर इन अ कंट्रोल्ड मैनर यू फाइंड अ बैटरी पावर्ड व्हीकल सोलर चार्ज व्हीकल यू हैव यो देन यू हैव द ट्रांस ओवर यो सो सो मेनी अदर थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड एज फार एज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स आर कंसर्नड ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक द क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव नाउ बेसिकली वी क्लासिफाइड इट एज द ग्रुप ड्राइव द इंडिविजुअल ड्राइव एंड अ मल्टी मोटर ड्राइव लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसको और कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते हैं और कैटेगरीज में डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं सो हम देखेंगे सो बेस्ड ऑन सप्लाई इट कुन इट कुड भी कैटेगराइज एज ए सी ड्राइव एंड डी सी ड्राइव देन बेस्ड ऑन रनिंग स्पीड हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं एज कॉन्स्टेंट ड्राइव एंड चेंजेबल स्पीड ड्राइव देन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोटर्स वी कैन कैटेगराइज इट एज सिंगल मोटर ड्राइव एंड मल्टी मोटर ड्राइव देन बेस्ड ऑन कंट्रोल पैरामीटर हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं एज स्टेबल टॉप ड्राइव एंड स्टेबल पावर ड्राइव सो ये क्लासिफिकेशन है जिसमें से ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है हम हम जिन्हें डिस्कस करने वाले हैं तो लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्रुप ड्राइव इंडिविजुअल ड्राइव एंड मल्टी मोटर ड्राइव इन डिटेल सो लेट अस सी हाउ इट वर्क ना टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ड्राइव ग्रुप ड्राइव से हमें क्या पता चलता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म है ये एक मैकेनिज्म नंबर वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया जब खाली एक मोटर ये सारे ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं ग्रुप ड्राइव यहाँ पे देर इज ओनली वन मोटर एंड मल्टीपल मशीन्स और मैकेनिज्म्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मोटर विद द हेल्प ऑफ दीज गियर बॉक्सेस ओके वी कैन से विद द हेल्प ऑफ दीज पुलिस सो ह्यो दिस वन सिंगल मोटर इज इम्पार्टिंग मोशन टू मल्टीपल मैकेनिज्म सो वन मोटर इम्पार्टिंग मोशन टू मल्टीपल मैकेनिज्म कैन बी ट्रीटेड एज अ ग्रुप ड्राइव तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं ऐसे ड्राइव वी फाइंड इट इन पेपर मिल्स ओके जहाँ पे यू नो यू हैव अ सिंगल मोटर एंड यू हैव मल्टीपल मैकेनिज्म कनेक्टेड टू इट ओके सो द ग्रुप ड्राइव हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस ओके अब ग्रुप ड्राइव में एडवांटेज क्या है सिर्फ सिंगल मोटर है सो so, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसकी रेटिंग को रिड्यूस किया जा सकता है ओके एंड यू कैन हैव हाई इफिशियंसी ऑफ अ मोटर बिकॉज ओनली सिंगल मोटर इज इन्वॉल्व ओवर ईयर सो इंस्टेड ऑफ एन नंबर ऑफ स्मॉल मोटर्स यू हैविंग अ सिंगल लार्ज मोटर so the rating of the single large motor may be approximately reduced okay 
we can take into account the diversity factor of it okay so we can work it accordingly like in disadvantages agar dekhe to kya ho jayega uh, for example is single motor mein agar fault aa gaya तो सारे मैकेनिज्म्स हैम्पर हो जाएंगे क्योंकि ये खाली एक ही मोटर था अब एक मोटर अगर खराब हो जाता है तो बाकी सारे मैकेनिज्म्स हॉल्ट हो जाएंगे सो so, यहाँ पे अगर मल्टीपल मोटर रहे रहते तो हम ये मैकेनिज्म्स को ऑन रख सकते थे बट अब एक ही मोटर होने के कारण हम इसको नहीं रख सकते तो ये इसका डिसएडवाटेज है ठीक है देन कमिंग टू इंडिविजुअल ड्राइव इंडिविजुअल ड्राइव क्या है कि ये जो मोटर है This will be connected to only one mechanism. One motor, which is connected to one mechanism, is termed as an individual drive. Okay. So for other mechanism, you will have another motor. Okay. So where do you find this? It can be found in a lathe machine. Okay. It could be also found in spindle, drilling machine. Okay. So many application it has. Okay. So here you find a lathe machine. In lathe machine, the motor rotates the spindle and moves the feet. So here you find this individual drive. So individual drive is a drive in which one motor is imparting motion to one mechanism. Okay, then you have a multi-motor drive system. As the name exhibits, it is having multiple motors. You are having one, two, three, four motors over here, and one single mechanism is here. So this is known as a multiple drive. See, its ka thik ulta. Yaha pe ek motor tha, multiple mechanism tha. Yaha pe khali ek mechanism hai, jisko ham motion impart kar rahe hai, and you are having multiple motors. So where do you find this? In a In multiple applications, you find it like uh, you know complicated metal cutting machine tools, then paper making machines, the rolling mills, so many things. And the exclusive exclusive example that we can see is a crane. Okay, in crane you see this is the entire mechanism. Whereas you need a motor to have a up operation, the down movement, the forward movement, the backward movement. So for every mechan, for every other application or any other movement, you need another motor. So this is how the multi-motor drive system works. Okay, so for vertical movements you have a motor exclusively. Then for side movements you have it another another motor for the side movements. Then for forward movements of the load you have another motor. So accordingly it is coordinated. So that's all for this video. In the upcoming video I'll be talking about the block diagram of electrical drives and advantages and disadvantages of electrical drives. Keep watching. Thank you.